ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੇਲਾਨੀ ਜੋਲੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਬਰਲ ਕਾਕਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਨਡੀਪੀ ਨਾਲ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟੂਡੋ ਦੀ ਬ੍ਰਸੇਲਸ ਬੈਲਜੀਅਮ ਚ ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ G7 ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਨੇ ਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਗੋਲ ਇਸ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੂਰ ਥੈਟ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਲੀਥਲ ਐਂਡ ਨਾਨ ਲੀਥਲ ਏਡ ਲਾਈਕ ਆ ਮੈਂਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਨਨ ਇਸ ਵਰਕਿੰਗ ਔਨ ਥਿਸ। ਮਿਸਟਰ ਸਾਜਨ ਆਲਸੋ ਇਸ ਵਰਕਿੰਗ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਦ ਡਿਫਰੈਂਟ ਯੂ ਐਨ ਏਜੈਂਸੀਸ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਹੈਲਪ ਐਂਡ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਸ ਟੂ ਸਪੋਰਟ humanitarian half efforts in Ukraine but also outside Ukraine as we know that at this point we're more than 3 million uh, there is more than 3 million uh, Ukrainian refugees in Europe and, and and especially in the neighboring countries next to Ukraine so that means Poland Romania Moldova and uh, and bit by bit they're going to Germany and Western Europe. I've had conversations with many of my counterparts to see how we can make sure that we can bring Ukrainian refugees to Canada and also Minister uh, Fraser has been really working on this. We have this very important and novel way of bringing Ukrainian refugees through uh, the work uh, visa program which was announced uh, last week and I know my colleague is working Uh, to make sure that Ukrainians can uh, definitely come to Canada because Canada will play its part and we will work also with the Ukrainian community here. Well, we've said it clearly in the last election that we had clear commitments regarding border affordability, regarding uh, climate change and clearly also security of Canadians. We will continue to deliver on these priorities and we know that uh, we as a country need stability while we're facing many crises, definitely a war in Europe as well as the pandemic. So this is the time to make sure that we continue to deliver uh, for Canadians while uh, dealing with unprecedented possible things on that you've heard me uh, I've said what I thought about uh, making sure that we can protect Canada and and uh, support our armed forces so uh, you have my position minister of finance is working also on the issue she'll have more uh, to say in the coming days and weeks obviously as she's preparing the budget and i think uh, at the same time i think this agreement is important for stability and meanwhile when i look at what's going on with the conservative party clearly you know they're not about occupying the center right now.